সতেরো অধ্যায় লোকলিখিত শিশু মাতার সতেরো অধ্যায়ে আমরা এক থেকে আমি উনিশ পদ পর্যন্ত একটু পড়ি খুবই জানা বিষয় তারপরেও আমি ভাবছি যে এই বিষয় নিয়ে দু একটি কথা যদি আবার আমাদের এটাকে মানে মেমোরাইজ করা নিজেকে আবার স্মরণ করা সেই বিষয় নিয়ে আচ্ছা এখানে আছে যিশু দশজন কুষ্ঠ রোগীকে সূচি করেন এগারো পদ থেকে সতেরো অধ্যায় এগারো পদ থেকে জিরুসালামে যাইবার সময় তিনি সমরিয়া ও গালিল দেশের মধ্যে দিয়া গমন করিলেন প্রভু যিশু খ্রিস্ট তিনি কোন গ্রামে প্রবেশ করিতেছেন এমন সময় দশজন কুষ্ঠ রোগী তাহার সম্মুখে পড়িল তাহারা দূরে দাঁড়াইল আর তাহারা উচ্চ স্বরে বলিতে লাগিল যিশুনাথ আমাদিগকে দয়া করুন তাহার দিগকে দেখিয়া তিনি কহিলেন যাও যাজগণের নিকটে গিয়ে আপনার দিগকে দেখাও যাইতে যাইতে তাহারা সুচিকৃত হইল তখন তাহাদের একজন আপনাকে সুস্থ দেখিয়া উচ্চ রবে ঈশ্বরে গৌরব করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল এবং যিশুর চরণে উবুর হইয়া পড়িয়া তাহার ধন্যবাদ করিতে লাগিল সেই ব্যক্তির সমরীয় যিশু উত্তর করিয়া কহিলেন দশজন কি সুচিকৃত হয় নাই তবে সেই নয় জন কোথায় ঈশ্বরে গৌরব করিবার জন্য ফিরিয়া আসিয়াছে এই অন্য জাতীয় লোকটি ভিন্ন এমন কাহাকেও কি পাওয়া গেল না পরে তিনি তাহাকে কহিলেন উঠিয়া চলিয়া যাও তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিয়াছে তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিয়াছে আমরা দেখি এটা যে যিশু যাচ্ছিলেন জিরুসালামে আর তিনি পথ ছোট করার জন্য তিনি সমরিয়া আর গালিল দেশের মধ্য দিয়ে তিনি যেতেন সাধারণত যিহদিরা তারা সমরিয়াদের দেশে তারা যেত না সমরিয়াদের তারা একটু ঘৃণার চোখে দেখত কারণ সমরিয়ারা ছিল শঙ্কর জাতি এবং যিহুদিরা তারা মনে করতো যে আমরা উচ্চ শ্রেণীর সমরিয়ারা মিশ্র তাদের সমরিয়াদের কাছ থেকে আমাদের দূরে সাপ থাকা দরকার কিন্তু প্রভু যিশু খ্রিস্টকে আমরা দেখি যতবার তিনি আমরা বাইবেলে দেখেছি তিনি জিরুসালামে গিয়েছেন বা গালিল প্রদেশে গিয়েছেন তিনি সমরিয়ার মধ্য দিয়ে তিনি যেতেন কারণ প্রভু তো তিনি শুধু যিহুদিদের জন্য এই পৃথিবীতে আসেন নাই তিনি সমস্ত বিশ্বের মানবের জন্য ছোট বড় সবার জন্য তিনি পৃথিবীতে এসেছেন এবং সবার তিনি মুক্তিদাতা যারা তাকে বিশ্বাস করবে যারা তাকে গ্রহণ করবে জীবনে ত্রাণকর্তা মুক্তিদাতা হিসেবে তাকেই তিনি সেই জীবনের সে অনন্ত জীবন তিনি দান করবেন পরিত্রাণ দান করবেন আর তার জীবন থাকাকালীন সময়ও তিনি যখন জগতে ছিলেন মানুষ হিসাবে তখনও তার ব্যবহার তার কথাবার্তা তার সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে আমরা দেখি যে তিনি প্রত্যেকটি মানুষকে তিনি সমানভাবে তিনি গুরুত্ব দিতেন সবার জন্য তিনি চিন্তা করতেন তার কাছে কি উচ্চ কি নিচ ছিল না তার কাছে কি বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা ছিল না নারী পুরুষ ছিল না ছোট শিশুদেরও তিনি সমানভাবে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন ঈশ্বরের মানে সন্তান হিসাবে প্রত্যেকটা মানুষকে তিনি তার ভালোবাসা দিয়ে তার সমানভাবে তিনি সবাইকে মূল্যায়ন করেছেন সবার জন্য যে তিনি ত্রাণকর্তা সবার জন্য যে তিনি সৃষ্ট সেটা তিনি তার ব্যবহার দিয়ে তার কাজ দিয়ে তার সব কিছু দিয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন তো এইখানে তিনি চিন্তা করলেন যে তার ভিতরে কেমন একটা তার কথায় তিনি কিভাবে এটা প্রকাশ করলেন যখন তিনি সেই সমরিয়াকে যখন তিনি দেখলেন যে তার কাছে ফিরে এসেছে আর তিনি তার সেই মনের যে একটা ভাব একটা কষ্ট সেটা তিনি প্রকাশ না করে পারলেন না আর এখানে আমরা দেখি যে তিনি যখন যাচ্ছিলেন সেই সমরিয়া এবং গালিল দেশের মধ্য দিয়ে আর তিনি একটা গ্রামে প্রবেশ করলেন আর সেখানে দশজন কুষ্ঠ রোগী আর সেখানে তার পিছে পিছে যিশুনাথ আমাদের প্রতি দয়া করুন আমাদের সুস্থ করুন বলে চিৎকার করতে করতে তার পিছনে আসুন আর সমরিয়ারা যে সেখানে শুধু জিহুদিদের কাছে নিকৃষ্ট ছিল তুচ্ছ ছিল তা না কিন্তু এই কুষ্ঠ রোগীরা রোগীরাও তারা তখন সমাজ বহির্ভূত ছিল কুষ্ঠ রোগীদের তখন তারা সমাজে একটা কঠিন ব্যাধি এবং পাপের ব্যাধি পাপের ফল হিসেবে তারা গণ্য করত আর সেই জন্য কুষ্ঠ রোগীকে তারা কেউ সমাজে বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে তারা থাকতে পারত না যদি কেউ কুষ্ঠ রোগীতে আক্রান্ত হতো তাকে সমাজের বাইরে পাহাড়ে বা প্রান্তরে তাকে থাকতে হতো আর সেইভাবেই সেই কুষ্ঠ রোগীরা সেখানে থাকতো সেইখানে তাদের খাবারের অভাব ছিল মানুষের কাছে তুচ্ছতা ছিল ছিল মানুষ তাদের অবহেলা করতো ঘৃণা করতো 
দূর থেকে তাদের জন্য খাবার ছুড়ে মারত কোনো দিন তারা পেত কোনো দিন তারা পেত না যাও পেত তাদের জন্য অপর্যাপ্ত ছিল না ভাগাভাগি করে তারা এক প্রকার না খেয়ে বিনা বস্ত্রে বিনা আশ্রয়ে সেই পাহাড়ের গুহায় পাহাড়ের পাদদেশে জঙ্গলের মধ্যে তারা কোনো রকমভাবে দিনা দিন পাঠ করত তাদের মতো কষ্টের জীবন অসহায় জীবন এই পৃথিবীতে ছিল না আর সাধারণ মানুষ তাদের তো সেই সমাজে আসতে দিত না তাদের কাছে আসতে দিত না কিন্তু প্রভু যখন সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন আর কুষ্ঠ রোগীরা তারা জানতো যে তারা ঘৃণ্য আর সেই জন্য প্রভুর কাছে তারা আসলো না কিন্তু তারা এইটা জানতো যে যদিও তারা ঘৃণ্য মানুষের কাছে তারা সংস্পর্শে তারা আসতে পারবে না কিন্তু যিশু খ্রিস্ট যে তাদের সুস্থ করতে পারেন তার যে সেই শক্তি আছে তিনি যে তারা মানে মানুষের জন্য তিনি আশ্চর্য রকমভাবে তিনি মানুষকে তিনি রোগমুক্ত করতে পারেন মৃতদের জীবন দিতে পারেন তার যে শক্তি আছে ঐশ্বরিক শক্তি আছে আর সেইটা তারা শুনেছিল আর যখন তারা প্রভুকে দেখল যে দূর থেকে আর তারা সে দূর থেকে চিৎকার করে বলতে লাগলো যে সোনাথ আমাদের প্রতি দয়া করুন কারণ তারা জানত তার পক্ষেই সম্ভব ছিল এই দয়া দেখানো তার পক্ষেই সম্ভব ছিল তাদের এই জঘন্য ব্যাধির থেকে তাদেরকে মুক্ত করার আর সেই জন্য তারা সেইভাবে চিন্তা করলো আর চিৎকার করলো আর যিশু তাদের বললেন যে তোমরা যাজকদের কাছে গিয়ে দেখো তখনকার রীতি অনুসারে সেই কুষ্ঠ রোগীরা যদি সুস্থ হতো সমাজে গৃহীত হওয়ার আগে তাদের যাজকদের কাছে যেতে হতো আর যাজকরা যদি তাদের সেই সার্টিফিকেট দিত যে হ্যাঁ তোমরা সুস্থ তোমরা সমাজে মিশতে পারবো সেইভাবে তখন রায় দিলে তখন তারা তাদের পরিবারে ফিরে যেতে পারতো আর সেই যিশু সেই রীতি জানতেন আর তিনি তখন তাদের বললেন যে তোমরা যাজকদের কাছে যাও তিনি তাদের বলেন নাই যে তোমরা সুস্থ হয়ে গেলা বা ঈশ্বর তোমাদের সুস্থ করলো বা আমি বলছি তোমাদের কাছ থেকে কুষ্ঠ রোগ চলে যাক তোমাদের ভিতর থেকে সমস্ত শয়তানের মন্দতা দূর হয়ে যাক সেই তিনি সেগুলি কিছু বলেন নাই কারণ তিনি জানতেন কি ঘটনা ঘটে যাচ্ছে একজন সমরিয়া ফিরে আসবে সেটাও তিনি জানতেন কারণ তিনি সব কিছু দ্রষ্টা ছিলেন আর তিনি সেই তাদের যখন বললেন আর তারা সেই আনন্দ চিত্তে তারা সুস্থ হওয়ার আগে তখনও তারা দেখে নাই যে তারা সুস্থ হয়েছে কিন্তু তাদের বিশ্বাসে তারা সেই যাজকদের দিকে কাছে তারা রওনা দিল আর যখন তারা যাচ্ছে পথে দেখল যে তারা সুস্থ হয়ে গেছে জয় যিশু যে তারা যিশুর সেই কথার মুখের বাক্যেই তারা সুস্থ হয়ে গেছে আর সুস্থ দেখে তারা এত আনন্দ ছিল যে যে তাকে তাদের সুস্থ করেছে সে তার কথা তারা ভুলে গেল আর তারা কত দ্রুত তারা যাজকদের কাছে যেতে পারবে পরিবারের সঙ্গে মিশতে পারবে নিজেরকে তারা সমাজের মধ্যে মিশাই দিতে পারবে সেটাই তাদের মাথায় চিন্তা ছিল কিন্তু একজন তাদের মধ্যে সে কি করলো নিজেকে যখন সে সুস্থ দেখল আর সুস্থ হয়ে সে তার মনের মধ্যে তখন এই কথাটা হলো যে আমাকে যে সুস্থ করেছে আগে তাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত আর তার হৃদয়ে সেই কথা বলল আসলে সে তখন ফিরে আসলো যিশুর কাছে আর যিশু এসে যিশুর পায়ের মধ্যে উবুর হয়ে পড়ে প্রভুকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাতে শুরু করল ধন্য যিশু ধন্য যিশু নাম ধন্য বলি আমরা সেই সমরীয় লোককে আর যিশু তখন তাকে দেখে তিনি বললেন যে তোমরা কি জন ছিলে না তবে সে নয় জন কোথায় তারা তো আমার ধন্যবাদ দিতে তারা তো আমাকে তাদের হৃদয়ের অর্ঘ অঞ্জলি কৃতজ্ঞতা জানাতে তারা ফিরে আসে নাই যিশু নিশ্চয়ই আশা করেছিলেন যে সবাই তার কাছে আসবে সবাই তাকে ধন্যবাদের কৃতজ্ঞতা ডালি তাকে দেবে মুখের থেকে অন্তরের থেকে ধন্যবাদ দেবে কিন্তু একজন ফিরে আসলো জিহুদিরা নিজেদের অনেক বেশি তারা ঈশ্বর ভক্ত মনে করে তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদের জাতি মনে করে ঈশ্বর তাদের প্রতি কৃপার দৃষ্টি দিয়েছেন অনুগ্রহ ঢেলে দিয়েছেন কিন্তু যারা সেই বঞ্চিত যে সে সমরীয় নিকৃষ্ট সমাজের চোখে যারা অবহেলার পাত্র সে একা ফিরে আসলো এসে যিশুকে সে ধন্যবাদ দিল আমরা কি করি আমরা যারা ঈশ্বরের আশীর্বাদ পুষ্ট লোক এই জগতে বর্তমানে ঈশ্বরের কাছ থেকে অঢেল আমরা পেয়েছি আমরা উচ্চ উচ্চ স্থানে সবাসীন হয়ে আছি আমরা ঈশ্বর কাছ থেকে অনেক 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 কিছু আমরা পেয়েছি সম্মান প্রতিপত্তি অর্থ এরকম আমরা সমাজে অনেক আছি কিন্তু আমরা ভুলে যাই প্রভুকে ধন্যবাদ দিতে প্রভুর কাছে যে এত কিছু প্রভুর কাছ থেকে পেয়েছি যে যার কাছ থেকে পেয়েছি যার কাছ থেকে অঢেল অঢেল পেয়েছি তাকে আমাদের হৃদয়ের ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা আমরা দেই না আমরা সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা নিজেরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকি আমরা সমাজে এইগুলি নিয়ে সমাজে কি করে আরও বড় পথ পাবো সে কী করে সমাজে আরও বেশি উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত হব 
সমাজ থেকে কিভাবে সমাজ আমাদের মূল্যায়ন করবে সমাজ আমাদের গৌরবান্বিত করবে সমাজ আমাদের সম্মান করবে সমাজে কি করে আমরা বড় চেয়ার পাব সমাজের কাছে আমরা কি করে আশ্রয় পাব সেটা নিয়ে বিষয় নিয়ে আমরা চিন্তিত থাকি ব্যস্ত ব্যতিব্যস্ত থাকি কিন্তু যার কাছ থেকে এই সব কিছু আমরা পেয়েছি সেই ঈশ্বর যদি আমাদের অনুগ্রহ না করতে আমরা কি আমাদের জীবনে আমরা কি একবারও চিন্তা করি যারা আজকে কষ্টে আছে দুঃখে আছে যারা অভাবে আছে দারিদ্রে দারিদ্রতার মধ্যে আছে যারা নানান রকমভাবে মানসিক কষ্টে আছে তাদের থেকে কি আমরা বেশি ভালো না তাদের থেকে আমরা অনেক বেশি পূর্ণতা পূর্ণের কাজ করেছি না তাদের থেকে অনেক বেশি আমরা ঈশ্বরের জন্য আমাদের নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছি না আমরা পেতে 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 আমাদের এমন জীবনের এমন একটা আমাদের চিন্তা ভাবনা মানসিকতার মধ্যে এমন অবস্থানে আমরা চলে আসছি যে শুধু আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে সমাজের কাছ থেকে সবার কাছ থেকে শুধু আমরা লাভ করতে চাই পেতে চাই কিন্তু তার পরিবর্তে ঈশ্বরকে আমাদের কিছু দেওয়া দরকার আমাদের ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা হৃদয়ে যে তার জন্য তার কাছে আসা তার কাছে থাকা তার জন্য কিছু করা তিনি আমাদের যে সমস্ত আদেশ নির্দেশ দিয়েছেন পবিত্র শাস্ত্রের মধ্যে দিয়ে সেগুলি পালন করা যে আমাদের তার পরিবর্তে করা দরকার আছে সেটা আমরা কখনো কখনো সেটাকে আমরা চিন্তা করি না আমরা মূল্যায়ন করি না আমরা প্রভুর কাছে সেই মন মানসিকতা নিয়ে আমরা ফিরে আসি না কিন্তু আমরা কি করি আমরা কি করি নিজেদের সেই সম্মানিত মনে করি আমরা মনে করি যে আমরা আমাদের নিজেদের যোগ্যতায় নিজেদের পূর্ণতায় নিজেদের সব কিছুর জোরে আমরা এই সব কিছু লাভ করেছি কিন্তু ধিক আমাদের প্রভু যদি আজকে আমাদের না দিতেন তাহলে আমাদের জন্য এই সমস্ত কোনো কিছু পাওয়ার সম্ভব ছিল না প্রভু যদি আমাদের না দেন প্রভু যদি আমাদের জন্য না করেন আমাদের পক্ষে কোনো কিছু করা সম্ভব না আজকে যারা বড় বড় রাজপ্রাসাদে আছে কোটি কোটি টাকার মালিক প্রভু যদি চান এক মুহূর্তের মধ্যে তাদের তিনি পথের ভিকারি করে দিতে পারেন আমরা জানি যে অনেক অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী আছে আজকে সে বিরাট ধনী আজকে তার কোটি কোটি টাকার ব্যবসা কিন্তু কালকে যে কোনো কারণে দেখা যায় যে তার ব্যবসা ফেল করে গেছে সে পথের ভিকারি হয়ে গেছে কারণ এই জগতের কোনো কিছু নিয়ে গর্ব করার মতো আমাদের কিছু নাই আমরা কোনো কিছু নিজেদের যোগ্যতায় আমরা অর্জন করি নাই আর নিজেদের যোগ্যতায় যে আমরা ধরে রাখবো সে সেটাও আমাদের পক্ষে সম্ভব না সব কিছুর পিছনে একজনেরই একজনেরই দ্বার একজনেরই অনুগ্রহ একজনেরই করুণা আর তিনি খ্রিস্ট তিনি আমাদের পরম পিতা তাতে আমরা কিন্তু সে কথাটা কখনো মনে রাখি না আমরা ভুলে যাই আমরা আমাদের নিজেদের বাহু বলে নিজেদের ধন সম্পদে নিজেদের সব কিছুতে শিক্ষায় গৌরবে আমরা নিজেদের মূল্যায়ন করি কিন্তু সব কিছুর পিছনে যার অনুগ্রহ যার দয়া তার তার জন্য আমরা কোনো কিছু কিছু আমরা করি না করতে চাই না চিন্তা করি না কিন্তু প্রভু বাক্য বলেছেন তোমরা যে রূপে অনুগ্রহ পাইয়াছো তোমরা সেইভাবে অন্যের জন্য চিন্তা করো